বিসমিল্লাহির রহমান রহিম জর্নি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবারও আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি তো এসএসসি রসায়নের পঞ্চম অধ্যায়ে রাসায়নিক বন্ধন চ্যাপ্টারটির ধারাবাহিক আলোচনায় তো আমরা এটি হচ্ছে আমাদের প্রথম পর্ব প্রথম পর্বে আমরা রসায়নের যে বিষয়টা রয়েছে পরিস্থিতি বিষয়টা তো এই রাসায়নিক বন্ধন চ্যাপ্টারটা আমাদের কি কি বিষয়গুলো পড়তে হবে তো আমরা প্রত্যেকটা বিষয় একটু ভিজুয়ালাইজ করে নিব তো এই চ্যাপ্টারে আমাদের নয়টি অংশ পড়তে হবে ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান অর্থাৎ যোজ্যতা ইলেকট্রন ফাইভ পয়েন্ট টু নিষ্ক্রিয় গ্যাস ও এর স্থিতিশীলতা ফাইভ পয়েন্ট থ্রিতে অষ্টক এবং দুয়ের নিয়ম ফাইভ পয়েন্ট ফোরে রাসায়নিক বন্ধন ও রাসায়নিক বন্ধন গঠনের কারণ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভে ক্যাটায়ন অ্যানায়ন বিষয়টা এরপর আমাদের ফাইভ পয়েন্ট সিক্সে রাসায়নিক বন্ধন ফাইভ পয়েন্ট সেভেনে সমযোজী বন্ধন ফাইভ পয়েন্ট এইটে রাসায়নিক আয়নিক এবং সমযোজকের বৈশিষ্ট্য এবং ফাইভ পয়েন্ট নাইনে আমাদের ধাতব বন্ধন সম্পর্কে ডিটেলস ধারণা লাভ করতে হবে তো আমরা শুরুতে এ অধ্যায়টার হচ্ছে আমাদের একটা ম্যাপ দেখে নেই যে অধ্যায়টাতে আমাদের যে বিষয়গুলো পড়তে হবে তো সেই বিষয়গুলো হচ্ছে আমাদের রাসায়নিক বন্ধন চ্যাপ্টারটাতে প্রথমে আমাদের প্রকারভেদগুলো জানতে হবে আয়নিক বন্ধনের বৈশিষ্ট্য সমচ্ছি যোগের বৈশিষ্ট্য ধাতু বন্ধনের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি হতে পারে তো ধাতু অধাতুগুলো গঠন করবে গলনাঙ্ক স্ফুলাঙ্ক বেশি হবে এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের আস্তে আস্তে আমরা সব বিষয়গুলো পর্বতে জানতে পারবো এরপরে যোজ্যতা ইলেকট্রন হচ্ছে সর্বভূষ্ঠ স্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা যা থাকবে সেটাই তার যোজ্য যোজ্যতা ইলেকট্রন এরপর আমাদের যোজনই জানতে হবে এরপর যৌগমূলক এবং যৌগের সংকেত বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তো শুরুতে আমাদের যে কন্টেন্টটা জানতে হবে তো সেটি হচ্ছে আমাদের যোজ্যতা ইলেকট্রন অর্থাৎ যোজ্যতা ইলেকট্রনটা কি আমরা এই বিষয়টা আমরা ধারণা লাভ করব তো তার আগে আমাদের বইয়ের যে রিডিং টেস্টটা রয়েছে তো আমরা যেহেতু আমাদের প্রথম পর্ব তো আমরা এক নম্বর বিষয়টা থেকে আমরা শুরু করব তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা জানি সকল পদার্থ অণু এবং পরমাণু নিয়ে গঠিত এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত একশো আঠারোটি মৌলের ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু রয়েছে এদের মধ্যে এক বা একাধিক যৌগের মধ্য দিয়ে সকল পদার্থের অণু গঠিত হয় আমরা এই বিষয়গুলো আগের গত পর্বের যে চারটা অধ্যায় ছিল আমরা জেনেছি পথের অণুতে পরমাণু সময় এলোমেলোভাবে বিক্ষিপ্তভাবে থাকে না সো অণু সময় এলোমেলোভাবে বিক্ষিপ্তভাবে থাকে না তো পরমাণুগুলো অবশ্যই সুবিন্যস্তভাবে সাজানো থাকে যে আকর্ষণ বলের ফলে পরমাণু সময় একে অপরের সাথে সাজিয়ে থাকে বিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে তাকে বলা হচ্ছে রাসায়নিক বন্ধন আমাদের যদি সংজ্ঞা বলা হয় রাসায়নিক বন্ধন কাকে বলে তাহলে আমরা বলব যে শক্তির বলে পরমাণু সমূহ পরস্পরের মধ্যে দুটি পরমাণু পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণেভাবে যুক্ত থাকে তাদেরকে বলা হয় রাসায়নিক বন্ধন এই বন্ধন আমাদের বিভিন্ন রকমের হতে পারে তো যেমন আমরা আয়নিক বন্ধন সমচয়ী বন্ধন কিংবা ধাতব বন্ধন এ অধ্যায় আমরা এই গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে এ অধ্যায়গুলোতে আমরা আলোচনা করব তো অধ্যায়টাতে যে বিষয়গুলো আমাদের শিখতে হবে তো আমি এই বিষয় সম্পর্কিত ছাড়না কনসেপ্টগুলো বলেছি যে আমাদের নয়টা পর্বে আমাদের নয়টা পার্ট রয়েছে ফাইভ পয়েন্ট নাইন পর্যন্ত এই বিষয়গুলো আমরা জানব তো আমাদের পরের যে পেজ রয়েছে আমাদের যোজ্যতা ইলেকট্রন তো আমাদের যোজ্যতা ইলেকট্রনটা আমরা যদি জানতে চাই যে কোনো পরমাণু সর্বভূষ্ঠ কক্ষপথের ইলেকট্রনটাই হচ্ছে তার যোজ্যতা ইলেকট্রন যেমন আমরা যোজ্যতা ইলেকট্রন সম্পর্কে যদি বলতে চাই যেমন হচ্ছে পটাশিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস যদি আমরা করি তাহলে এর সর্বভূষ্ঠ কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব আমরা পটাশিয়াম জানি এর পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে আমাদের উনিশ আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস করেছিলাম যে দুই আট দুই আট আট এক আমরা এটা ইলেকট্রন বিনাস করেছিলাম তো সেক্ষেত্রে ইলেকট্রন বিনাশের জন্য আমাদের প্রথম যে সেলটা ছিল আমাদের এটি ছিল কে সেল কে কে সেল কে এল এম এন এই ধরনের আমাদের সেলগুলো কিন্তু আমাদের ছিল আমাদের যখন যোজন ইলেকট্রন বিনাস করেছিলাম সেখান থেকে আমরা জানতে পেরেছি তো সেখান থেকে আমরা বলতে পারতেছিলাম এর যে সর্বশেষ কক্ষপথে ইলেকট্রনটা সেটা রয়েছে আমাদের দুইটা তো সেই একটা থাকার জন্য মানে পটাশিয়ামের সর্বশেষ ইলেকট্রন হচ্ছে একটা তো এই পটাশিয়ামের এটাই তার হচ্ছে যোজ্যতা ইলেকট্রন আমরা যদি অনুরূপভাবে অক্সিজেনে জানতে চাই অক্সিজেনের সংখ্যা আট আমরা পর্যায় সারণীতে এই বিষয়গুলো ডিটেলস জানিয়েছিলাম তো এর হচ্ছে দুই আমাদের ছয় তাই এর যে সর্বশেষ কক্ষপথে দেখতে পাচ্ছি এর সর্বশেষ কক্ষপথটা হচ্ছে আমাদের এল সেল এল সেলে ছয়টা ইলেকট্রন বিদ্যমান তাই এর যোজ্যতা ইলেকট্রন হচ্ছে ছয় তাহলে এই বিষয়গুলো আমরা একটু বলবো এর উদাহরণ থেকে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো মূলে ইলেকট্রন বিনাশের সর্বশেষ কক্ষপথে যে কটা ইলেকট্রন বা ইলেকট্রন সমূহ থাকে তার সংখ্যাকে যোজ্যতা ইলেকট্রন বলা হয় সর্বশেষ কক্ষপথে যা থাকবে 
তাই তার হচ্ছে জোজ্জতা ইলেকট্রন তো সেই ক্ষেত্রে আমরা পটাশিয়ামে দেখলাম একটা এবং অক্সিজেনের ক্ষেত্রে ছয়টা এখানে ডায়াগ্রামের সাহায্যে দেখানো রয়েছে তো সুতরাং কে সেলে একটা ইলেকট্রন থাকার জন্য অক্সিজেনের ছয়টা এবং নিচের ইলেকট্রন বিনাশের যে শক আমরা একটু দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি চিন্তা করি নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে দুই পাঁচ দুই পাঁচ আমাদের দুই পাঁচ থাকে তাই সর্বশেষ কক্ষপথে নাইট্রোজেনের পাঁচটা তাই যোজতা ইলেকট্রন হচ্ছে পাঁচ ফ্লোরিনের একই ভাবে দুই সাত তো সেই কক্ষপথে সাতটা তাই এল এলটাই শেষ কক্ষপথ তাই এল সেলে সাতটা থাকার জন্য এর যোজতা ইলেকট্রন সাত এইভাবে ফসফরাসের পাঁচটা থাকার জন্য পাঁচ ক্লোরিনের সাতটা থাকার জন্য সাত ক্যালসিয়ামের দুইটা থাকার জন্য হচ্ছে এর যোজতা ইলেকট্রন হচ্ছে দুই তো এ বিষয়ে এখানে বলছে নাইট্রোজেনের সে কে সেলে দুইটা এল সেলে পাঁচটা এল কক্ষপথে পাঁচটা এবং নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে এল এর সর্বশেষ কক্ষপথ যেহেতু এর সর্বশেষ কক্ষপথে পাঁচটা ইলেকট্রন রয়েছে সুতরাং নাইট্রোজেনের যোজতে ইলেকট্রন রয়েছে পাঁচটা আমাদের যদি এখন কোয়েশ্চেন বলা হয় যে ক্যালসিয়ামের শেষ যোজতা ইলেকট্রন কতটি ব্যাখ্যা করো তাহলে আমরা এভাবে ব্যাখ্যা করবো নাইট্রোজেনের এখান থেকে বলবো আমরা ক্যালসিয়ামের সে ক্যালসিয়ামের হচ্ছে আমাদের এন হচ্ছে শেষ কক্ষপথ শেষ কক্ষপথে দুইটা ইলেকট্রন রয়েছে যেহেতু নাইট্রোজেনের শেষ কক্ষপথ এন সেলে দুইটা ইলেকট্রন রয়েছে সুতরাং নাইট্রোজেনের যোজতা ইলেকট্রন হচ্ছে পাঁচটা যেমন আমাদের এখানে কাজের কিছু কোশ্চেন বলে রয়েছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কাজের জন্য যে এফ বলতে আমরা ফ্লোরিনের আমরা দেখলাম শেষ কক্ষপথে সাতটা ইলেকট্রন রয়েছে তাই এর যোজতা ইলেকট্রন সাতটা ফসফরাসের ক্ষেত্রে রয়েছে পাঁচটা ক্লোরিনের ক্ষেত্রে আমরা এই চাঁদের ক্ষেত্রে দেখতে পাইছিলাম শেষ কক্ষপথে ক্লোরিনের সাতটা রয়েছে এবং ক্যালসিয়ামে রয়েছে দুইটা তো এখানকার প্রত্যেকটা মৌলের ক্ষেত্রে দেয়া রয়েছে আপনারা এভাবে একশো আঠারোটা যে মৌল রয়েছে তাদের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে আমরা এই যোজ্যত ইলেকট্রনটা এই পদ্ধতিতে আমরা বের করতে পারব সো গাইডস আমরা যোজ্যত ইলেকট্রন সংক্রান্ত যে বিষয়টা আমরা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আমরা এই চ্যাপ্টারের পরবর্তী ফাইভ অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্বে আমরা যোজনি অর্থাৎ এই যোজ্যতা নিয়ে আলোচনা করব। তো সেই পর্বগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানাব আর যদি আপনাদের আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন তো যদি অন্য কোনো চ্যাপ্টারে ভিডিও পেতে চান তাহলে আমাদের চ্যানেলের প্লে লিস্ট সেকশনে যাবেন সেখান থেকে আপনার পছন্দ মতো গণিত পদার্থ রসায়ন ইন্টারমিডিয়েটের যে কোনো ভিডিও আপনি দেখতে পারেন সো সেই পর্বগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে ভিডিওটা শেষ করছে ডিসক্রিপশন বক্সে বারোটা চ্যাপ্টারের লিঙ্ক দেওয়া আছে রসায়নের তো আপনার পছন্দ মতো চ্যাপ্টারের ভিডিও আপনি দেখতে পারেন সো থ্যাংক ইউ ওয়াশিং মাই ভিডিও